আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত শিক্ষার্থী আমরা ইতিমধ্যে পরিসংখ্যান 2 এর সাজেশন চ্যানেলে আপলোড করেছি এখনো যারা দেখেননি দেখে নেবেন আর আজকে এর আগেও আমরা কাইবর্গ বিন্যাস থেকে দুইটি ভিডিও বানিয়েছি আজকে আমরা বানাবো এফ বিন্যাস থেকে আমরা মূলত আজকে এফ বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সেই সঙ্গে প্রথম প্রশ্ন যেটা এফ নমুনা যে সংজ্ঞা দাও বা এফ বিন্যাসের সংজ্ঞা দাও এফ বিন্যাসের সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক উদ্ভাবন করো এটাই সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা দেখব এখানে যে এফ বিন্যাস এফ বিন্যাসটা আসলে এখানে প্রশ্ন এভাবে আসতে পারে যে এফ চলকের সংজ্ঞা দাও বা এফ নমুনাজ মানের সংজ্ঞা দাও বা এফ বিন্যাসের সংজ্ঞা দাও প্রশ্নে আলাদা আলাদা হলেও উত্তর কিন্তু একই হবে উত্তরটা কি হবে যে যদি এন ওয়ান ও এন টু স্বাধীনতার মাত্রা বিশিষ্ট কাই ওয়ান স্কোয়ার ও কাই টু স্কোয়ার বা কাই ওয়ান বর্গচলক এবং কাই টু বর্গচলক দুইটি স্বাধীন কাই বর্গ চলক হয় তবে এফ নমুনাসকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায় কিভাবে এফ ইকুয়াল টু কাই ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড এন ওয়ান এবং কাই টু স্কোয়ার ডিভাইডেড এন টু এখন এটি হচ্ছে এন ওয়ান ও এন টু স্বাধীনতার মাত্রা বিশিষ্ট একটি এফ চলক এবং এই এফ চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসটি নিম্নরূপ সম্ভাবনা বিন্যাসটি কি হবে এফ অফ এফ ইকুয়াল টু এন ওয়ান এন টু 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 ওয়ার এন ওয়ান ডিভাইডেড টু ডিভাইডেড বিটা এন ওয়ান ডিভাইডেড টু এন টু ডিভাইডেড টু আবার এফ টু দি পাওয়ার এন ওয়ান ডিভাইডেড টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান প্লাস এন ওয়ান ডিভাইডেড এন টু এফ এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড টু যেটার লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত আচ্ছা এখন এফ চলক বা এফ নমুনাস বান বা এফ বিন্যাসের সংজ্ঞা যেটুকু আসবে যেটাই আসুক এটার উত্তর হবে এই পর্যন্ত এই নিচের টুকু না লিখলেও হবে আপনার এক কলভাগে যদি আসে তো এইটুকু আপনারা দিবেন আচ্ছা এখন এটার সাথে আসতে পারে যে এফ বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষক উদ্ভাবন করো আমরা এর আগে কাইবর্গ বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষক উদ্ভাবন করেছি তো এখনও যারা দেখেননি ভিডিওটি দেখে নেবেন আচ্ছা এখানে দেখুন এফ বিন্যাসের উদ্ভাবন মনে করি আমরা প্রথমে ধরে নেব কাই ওয়ান স্কোয়ার ও কাই টু স্কোয়ার একটা কথা বলে রেখে এই এফ বিন্যাসের সাথে কাই বর্গ বিন্যাসের সম্পর্ক রয়েছে এবং আবার টি বিন্যাসের সাথে এফ বিন্যাসের সাথে সম্পর্ক রয়েছে টি বিন্যাসের তো এভাবে একটার সাথে আরেকটা সম্পর্ক রয়েছে এজন্য সবগুলোই আপনাকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে হবে এমন না যে আপনি টি বিন্যাস না পড়ে এফ বিন্যাস পড়তেছেন আপনি এটা বুঝতে পারবেন না সহজে আচ্ছা মনে করি কাই ওয়ান স্কোয়ার ও কাই টু স্কোয়ার দুইটি স্বাধীন কাই বর্গ চলক যাদের স্বাধীনতার মাত্রা যথাক্রমে এন ওয়ান ও এন টু তাহলে কাই ওয়ান স্কোয়ার এবং কাই টু স্কোয়ারের যুক্ত সম্ভাবনা বিন্যাস হবে কি হবে দেখুন এখানে ডি এফ অফ কাই ওয়ান স্কোয়ার এবং কাই টু স্কোয়ার যেহেতু আমরা দুইটি চলক নিয়েছি কাই ওয়ান স্কোয়ার এবং কাই টু স্কোয়ার তো তো এটাকে আমরা আবার এইভাবে লিখতে পারি যে এটা ইকুয়াল এফ অফ কাই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু এফ অফ কাই টু স্কোয়ার ডট ডি কাই ওয়ান স্কোয়ার ডট কাই টু ডি কাই টু স্কোয়ার আচ্ছা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এখানে আছে এফ কাই ওয়ান স্কোয়ার আচ্ছা কাই ওয়ানের জন্য আমরা কি বিন্যাসে কাই বর্গ বিন্যাসে পড়েছিলাম এটার সময় আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড টু টু দি পর এন ওয়ান ডিভাইডেড টু গামা এন ওয়ান ডিভাইডেড টু ইন্টু ই ইনভার্স কাই ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড টু এখানে কাই ওয়ান স্কোয়ার এন ওয়ান ডিভাইডেড টু মাইনাস ওয়ান তো এটা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কাই বর্গ চলক থেকে আচ্ছা এখন এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এখানে আচ্ছা আমি এটা মিশে দিই তো এখানে লক্ষ্য করুন যে এফ অফ কাই ওয়ান স্কোয়ার আছে তো এটার জন্য আমি লিখতে পারি এখানে ওয়ান ডিভাইডেড এখান থেকে এইটুকু এইটুকু হচ্ছে এই এফ ওয়ান কাই ওয়ান স্কোয়ারের জন্য এটা আমরা জানি কোথা থেকে হচ্ছে কাই বর্গ বিন্যাস থেকে একই রকমভাবে এফ অফ কাই টু স্কোয়ারের জন্য এখানে শুধু কাই ওয়ানের পরিবর্তে আমরা কাই টু বসিয়ে একই সূত্র লিখেছি দেখুন এবং এখানে ডি কাই ওয়ান স্কোয়ার যা ছিল তাই এখানে বসিয়ে দিয়েছি অবশিষ্ট অংশটুকু এখন এখানে লক্ষ্য করুন এখানেও টুর পাওয়ার হচ্ছে এন ওয়ান ডিভাইডেড টু এখানেও টুর পাওয়ার এন টু ডিভাইডেড টু 
তো যেহেতু ভিত্তি দুটাই এক তাহলে পাওয়ারগুলো আমরা কি করেছি যোগ করে দিয়েছি এবং এখানেও এখানে গামা এন অন ডিভাইডেড টু এখানে লিখেছি এবং এখানকার গামা এন অন ডিভাইডেড এন টু ডিভাইডেড টু এখানে লিখেছি আমরা সাজিয়ে লিখেছি আচ্ছা এখানে ই ইনভার্স এটা আছে ই ইনভার্স এটা আছে ভিত্তি যেহেতু এক এই পাওয়ারগুলো কীভাবে যোগ হবে আমরা এখানে যোগ করে দিয়ে কি করেছি মাইনাস হাফ কমন নিয়ে এই দুটা আলাদা করে দিয়েছি আচ্ছা তারপরে এখানে অবশিষ্ট থাকলো কি কাই ওয়ান স্কোয়ারের উপর এটা এবং কাই টু স্কোয়ারের উপর এটা এবং এই অংশটা অবশিষ্ট থাকলো এটা লিখে দিয়েছি এখন এখানে লক্ষ্য করুন আমরা ধরে নিয়েছি মনে করি এফ অফ এফ ইকুয়াল টু কাই ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড এন ওয়ান প্লাস ডিভাইডেড কাই টু স্কোয়ার ডিভাইডেড এন টু আমরা কিন্তু এটা এই সংজ্ঞার থেকে এটা ধরে নিয়েছি তো এখানে ইউ সমান আমরা আবার ধরে নেব যে একই সাথে আরও ধরে নিচ্ছি ইউ ইকুয়াল টু কাই টু স্কোয়ার অর্থাৎ কাই টু স্কোয়ার সমান আমরা কি লিখবো ইউ তাহলে এখানে লক্ষ্য করেন এখানে যদি আমি কাই টু স্কোয়ার সমান ইউ লিখি তাহলে জিনিসটা এখানে এরকম আছে যে এফ অফ কাই ওয়ান স্কোয়ার এন ওয়ান ডিভাইডেড কাই টু স্কোয়ার ডিভাইডেড এন টু এখানে আমরা যদি এটাকে এইভাবে লিখি কাই ওয়ান স্কোয়ার এন ওয়ান গুণন এটা এন টুটা উপরে চলে যাবে কাই টু স্কোয়ার আচ্ছা এখানে কাই ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড এন ওয়ান ক্রস এন টু এই কাই টু স্কোয়ার সমান আমরা কি ধরে নিয়েছি ইউ এখানে লক্ষ্য করুন ইউ ধরে নিয়েছি আচ্ছা এখন যদি আমি এই কাই ওয়ান স্কোয়ারটা এখানেই রাখি আচ্ছা ধরুন কাই ওয়ান স্কোয়ার এখানে আসছে আমি এই এন ওয়ানটা এপাশে পার করে দেব এ পাশে কী আছে এফ আছে কিন্তু এ পাশে আমাদের এফ রয়েছে তো এন ওয়ান এখন এ পাশে আমাদের থাকতেছে এফ এন ওয়ান পার করে দিলে এন ওয়ান উপরে চলে যাবে এখানে যেহেতু নিচে আছে এন টুটা নিচে আসবে এন টু আর ইউটা কোথায় যাবে উপরে তো এটাকে আমি সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি এন ওয়ান এন টু এফ অফ ইউ দেখুন এখানে একটু দেখা যাচ্ছে না মনে হয় আচ্ছা সিটে কিন্তু তাই দেওয়া আছে এখানে একবারে লেখা আছে যে কাই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু এন ওয়ান ডিভাইডেড এন টু এফ অফ এফ ইউ এখানেও আমরা তাই লিখলাম আচ্ছা এখন লক্ষ্য করুন আমরা আগেও বলেছি যে সীমা হচ্ছে জিরো থেকে ইনফিনিটি তাহলে যেহেতু জিরো থেকে কাই ওয়ানের সীমা হচ্ছে ইনফিনিটি তাহলে কাই টুর সীমাও কি হবে জিরো থেকে ইনফিনিটি এফ এর সীমাও জিরো থেকে ইনফিনিটি যেহেতু আমরা কাই টু সমা কাই টু স্কোয়ার সমান হচ্ছে ইউ ধরে নিয়েছি তাহলে ইউ এর সীমাও কি হবে জিরো থেকে ইনফিনিটি আচ্ছা এখানে আর একটু আছে এখন আমাদের এখানে জ্যাকোবিয়ান করতে হবে তো জ্যাকোবিয়ানের জন্য আমরা জানি যে ইকুয়াল টু পার্শিয়াল কাই ওয়ান স্কোয়ার কাই টু স্কোয়ার ডিভাইডেড পার্শিয়াল এফ অফ ইউ এফ ইউ তো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে পার্শিয়াল কাই ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড ডেল এফ পার্শিয়াল কাই টু স্কোয়ার ডেল এফ আবার পার্শিয়াল কাই ওয়ান স্কোয়ার পার্শিয়াল ডেল ইউ এবং পার্শিয়াল ডেল কাই টু স্কোয়ার ডিভাইডেড পার্শিয়াল ইউ আচ্ছা এখানে আমরা কাই ওয়ান স্কোয়ার সমান কিন্তু মান পেয়েছি হচ্ছে কাই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু পান পেয়েছি এন ওয়ান এন টু এফ অফ ইউ এবং কাই টু সমান কাই টু স্কোয়ার সমান আমরা ধরে নিয়েছিলাম ইউ এই মানগুলো আমরা জানি আচ্ছা এখন যদি আমি এখানে কাই ওয়ানের মান বসিয়ে দেই কাই ওয়ানের মান আমি যদি এখানে ডেরিভেটিভ করি তাহলে কি হবে দেখুন তো এফ এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করলে এখানে এফ এক্স সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করলে এফ কে করলে হবে ওয়ান তাহলে আমি শুধুমাত্র পাচ্ছি এন ওয়ান ইন্টু ইন্টু ইউ এখানে তাই লেখা আছে এন ওয়ান ইন্টু ইন্টু ইউ এবং এখানে কাই টুর মান যদি আমি ইউ বসাই তাহলে ইউ কে এফের সাপেক্ষে ডেলিভারি করলে হবে জিরো তো জিরো বসাইছি তারপরে কাই ওয়ান স্কোয়ার কাই ওয়ানেকেও আবার ইউ এর সাপেক্ষে করলে এখানে কি হবে ইউ কে করলে হবে ওয়ান অর্থাৎ এই অংশটা আমরা পাচ্ছি তার মানে এন ওয়ান ইন্টু এফ এবং এখানে কাই টুর মান হচ্ছে জিরো সরি ইউ তাহলে ইউ কে ইউ এর সাপেক্ষে করলে ওয়ান হয় তো এটাই পেলাম এখন এটা আমরা আড়া আড়ি গুণ করবো এটাকে যদি আমরা আড়া আড়ি গুণ করি এরকম করে এটার সাথে এটার গুণ তার মানে এখানে পাচ্ছি এন ওয়ান ইন টু ইন টু ইউ ইন টু ওয়ান 
আর এটাকে তো গুণ করলে কি হবে জিরো তার মানে এখানে আমি পাচ্ছি শুধু এ নন এন টু ইউ তো এটাই লেখা আছে এখানে আচ্ছা এরপর অতএব এফ ও ইউ এর যুক্ত বিন্যাস হবে যুক্ত বিন্যাসটা কি হবে আমরা এই এই পাশে একটা দেখুন ডি এফ এর জন্য আমরা এই অংশটা পেয়েছি এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিতে পারি এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে এই এক নম্বর সমীকরণে আমরা কি করব এখন হচ্ছে মানগুলো বসিয়ে দেব কোন মানগুলো এখানে দেখুন এখানে হচ্ছে আমরা কাই ওয়ানের মান বসে দেবো কাই টুর মান ইন্ডিভিজুয়ালি বসিয়ে দেবো এখানে সবগুলোতে বসিয়ে দেওয়ার পর এখানে আমাদের মানগুলো বসিয়ে দেওয়ার পর এই রকম একটা আকার চলে আসবে আচ্ছা তাছাড়া কিন্তু আমরা অন্য কোনো কিছু এখানে পরিবর্তন করিনি শুধু মান বসিয়ে দিয়েছি দেওয়ার পরে আমরা সিম্পলি এটা লিখেছি লেখার পর এখানে যা আছে তাই লিখছি এগুলো একটু সাজিয়ে নিয়েছি খালি এখানে দেখুন ইউ এখানে ইউ আচ্ছা এখানে একটা ইউ আছে ইউ এর পাওয়ার এত এখানেও ইউ আছে ইউ এর পাওয়ার হচ্ছে এন ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান এখানেও মাইনাস ওয়ান আর এখানে ইউ এর পাওয়ার হচ্ছে একটা ওয়ান তো এই সবগুলোর ভিত্তি যেহেতু এক আমরা সবগুলোই কি করেছি একত্রে করে নিয়েছি যোগ করে দিয়েছি এবং এফ এর পাওয়ার এখানে ছিল হচ্ছে এটা এটা নিয়েছি আর মানে আমরা সবগুলো আলাদা আলাদা করে নিয়েছি এফ এর জন্য আলাদা করে নিয়েছি ইউ এর জন্য আলাদা করে নিয়েছি কারণ এফ এর বিন্যাস পেতে হলে আমাদের ইউ এর হচ্ছে সমাকলন করতে হবে তো পরবর্তী লাইনে দেখুন তাই লেখা আছে এফের বিন্যাস পেতে হলে আমাদের ইউ এর কি সমাকলন করতে হবে এখন আমরা এফ যেগুলো আছে সেগুলো আলাদা করে নিয়েছি এবং ইউ এর সাপেক্ষে যেগুলো আছে সেগুলো আলাদা করে নিয়েছি দেখুন একটু লক্ষ্য করুন এখানে ডেল এফ এখান থেকে এই লাইন থেকে আমরা এখানে লিখতেছি এটা যা আছে তাই লিখলাম লেখার পর এখানে এফ কোনটা আছে এই যে এফ এ এফটা আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এখন ইউ কোনগুলোতে আছে দেখুন ইউ এই এই অংশটাতে ইউ এখানেও ইউ রয়েছে এখানেও ইউ রয়েছে তো এই অংশটাকে আমরা সমাকলন করলাম জিরো থেকে ইনফিনিটির সাপেক্ষে আমরা তো আগেও দেখিয়েছি হচ্ছে সীমাটা কত জিরো থেকে ইনফিনিটি ডি ইউ ভিতরে নিয়েছি আর ডি এফ তো এটার জন্য আচ্ছা এখন আমরা একটা সূত্র জানি যে এরকম আমরা কায়বর্গ বিন্যাস করার সময় এই সূত্রটা দেখেছিলাম ই ইনভার্স ল্যামডা এক্স এক্স ডি এক্স গামা এন আমরা এই সূত্রটা কায়বর্গ বিন্যাস থেকে জানি যে জিরো থেকে ইনফিনিটি সীমায় ই ইনভার্স ল্যামডা এক্স এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স থাকলে আমরা এটাকে লিখতে পারি গামা এন ডিভাইডেড ল্যামডা টু দি পার এন আচ্ছা এখানে এটার সাথে যদি আমি তুলনা করি একটু লক্ষ্য করুন এখানে আমাদের আছে এন এন এখানে আমাদের কোনটা এই অংশটা এই অংশটাকে আমি এন কল্পনা করব এবং এটাকে ল্যামডা কল্পনা করব তাহলে ই ইনভার্স ল্যামডা এক্স ইউ টু দি পার আর ইউ কে আমরা এক্স কল্পনা করব এক্স টু দি পার হচ্ছে কত এন মাইনাস ওয়ান এন কোন জিনিসটা এন হচ্ছে এই অংশটা তাহলে মাইনাস ওয়ান তো এখন এন যেহেতু এন প্লাস এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড টু তো এই এটার উপর গামা এই সূত্র অনুযায়ী এটার উপর গামা আর ডিভাইডেড হচ্ছে ল্যামডা টু দি পাওয়ার এন এখানে ল্যামডা কোনটা আসলে এখানে ল্যামডা মূলত একটু লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আমরা এনটা বললাম হচ্ছে এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড টু এখানে কিন্তু এন এখানে কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা এখানে লক্ষ্য করুন এখানে হচ্ছে আমি বললাম যেহেতু এক্সটা ইউটা হচ্ছে এক্স তাহলে এখানে ল্যামডা এক্স ল্যামডা মানে ইউ বাদ দিলে ইউ বাদ দিলে কি থাকতেছে হাফ ওয়ান প্লাস এন ওয়ান এন টু এফ এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে ল্যামডা তো এই ল্যামডার উপরে এন এই ল্যামডার উপরে এন হচ্ছে কি এই অংশটা তো এই অংশটা পাওয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই সূত্র সাপেক্ষে আমরা এখানে শুধু বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে দেওয়ার পর এখানে একটু লক্ষ্য করুন এখানে আমরা কি করেছি সিম্পলি কাটাকাটি করেছি এখন দেখুন এখানে কাটাকাটি যায় কীভাবে কাটাকাটি যায় দেখুন টুর পাওয়ার আছে হচ্ছে এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড টু এখানে টুর পাওয়ার আছে এটা কিন্তু এই টুটা আছে নিচে যখন এটাকে আমরা উল্টে দেবো তখন এটা উপরে যাবে তো এটা আর এটা কিন্তু কাটাকাটি যাচ্ছে 
তারপরে আর কিছু কাটাকাটি যায় কি এখানে না আর কিছু কাটাকাটি যাচ্ছে না এখানে দেখুন এটা আমরা ঠিক রেখেছি এটাও ঠিক রেখে রাখা হয়েছে এটাও ঠিক রাখা হয়েছে আর এই জিনিসটা আমরা নিচে দিয়েছি নিচে দিয়ে যদি আমরা গুণন করে দিই তাহলে কিন্তু এটা আবার উপরে চলে যাবে নিচে দেওয়ার একটু উদ্দেশ্য আছে পরে দেখাচ্ছি আর এখানে এফ টু দি পর এটা যা আছে তাই লিখছি এটাও যা আছে আমরা তাই লিখে দিছি আচ্ছা দেওয়ার পর এখানে ডি এফ এন ওয়ান এন টু এন ওয়ান ভাগ এন টু এখানে যা আছে তাই লিখছি আর এই অংশটা সমান আমরা বিটা এম এন বিটা এম এনের সূত্র হচ্ছে এটা যে বিটা এম এন সমান আমরা লিখতে পারি বিটা এম এন সরি বিটা এম কমা এন এটার সূত্র আমরা লিখতে পারি হচ্ছে গামা এম গামা এন ডিভাইডেড এম প্লাস এন ডিভাইডেড টু এটা আমরা ফার্স্ট ইয়ারেও পড়েছি তো এই সূত্র থেকে এটার সাথে আমরা যদি কল্পনা করি তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি বিটা এম এন আর এই অংশটা যা আছে তাই লিখছি এটাই হচ্ছে আমাদের এটি হচ্ছে এন ওয়ান ও এন টু পরামান বিশিষ্ট এফ বিন্যাস তো এটাই হচ্ছে এফ বিন্যাসের উদ্ভাবন তো এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং এখনও যারা আমার টেলিগ্রাম এবং ফেসবুক পেজে জয়েন করে নেননি তারা জয়েন করে নেবেন সেখানে সরাসরি আমার সাথে কথা বলতে পারবেন ধন্যবাদ